pouvoir tirer des cartes à 130 personnes, vous vous doutez bien, d'accord et, euh, et je le ferai... <rire> je le ferai avec les gens que je sens le plus. <rire> je suis désolée. Mais des fois, la dernière fois, j'ai fait un live comme ça où j'ai tiré des cartes. Et... Euh, et il y a... J'essayais de tirer des cartes pour quelqu'un, j'y arrivais pas, elle sortait pas. Donc des fois, euh... alors ok, j'ai Chacha, est-ce que je vais réussir dans l'écriture Chacha, concentre-toi sur les cartes, d'accord On va parler pour toi là. Est-ce que l'écriture, c'est bien pour Chacha Bref. Et donc des fois, ça marche pas parce que, je sais pas, les cartes, elles veulent pas parler. Et moi, je force pas le, je force pas le jeu. Bon, attends. Je pense que tu vas recevoir des, des très bons conseils. Euh, je sais pas s'il euh, y, a, y a une personne au-dessus de toi ou que tu vas rencontrer, mais euh, qui va vraiment savoir te, te conseiller et euh, vraiment te mener sur la bonne voie. Vraiment. Moi, je sens que du positif, là. Et euh, beaucoup de productivité. T'es un peu comme un, comme un poisson dans l'eau. T'es détaché de... Je sais pas, des blocages que t'as pu te mettre avant. Mais il y a vraiment quelqu'un... Je sais pas s'il y a quelqu'un qui... Qui, qui va savoir te guider euh, dans ce bouquin. Euh, mais ce sera une très bonne personne, en tout cas, pour toi. Je finalise mon premier livre et je cherche une maison d'édition. Donc, d'accord. Bah, tout à fait, ça te parle. Bah, voilà. Sache que tu vas tomber sur quelqu'un qui est bien, qui est bienveillant envers toi et, euh, et qui saura vraiment bien te guider, euh, bah, du coup, par rapport à ton bouquin. Il y a beaucoup d'harmonie. C'est quelque chose de très léger pour toi. Donc, euh, rien à dire. Bon courage pour ce petit bouquin. Et euh, tu nous diras quand est-ce qu'il sort. Tu nous diras aussi ce que c'est. D'accord Et on te souhaite tout plein de, de bonheur pour euh, cette nouvelle aventure, Chacha. Merci pour la rose. Ensuite, prochaine question. Allez, au feeling. Katia, est-ce que je commencerai le travail bientôt <rire> Désolée, je suis au taquet. <rire> Allez, pour Katia. Pour Katia, le travail. Oula, bah, elles sont sorties toutes seules. Alors, Katia. Katia, il faut que tu restes vraiment... Euh... Alors, attends. Katia, c'est un travail qui te tient à cœur, non Et si c'est pas ça, en tout cas, t'as vraiment quelque chose qui te tient à cœur et tu dois rester concentré sur ça. Il euh... y a beaucoup de choses positives qui vont arriver. Mais il faut vraiment que tu restes focus. Je sais pas si du coup tu as tendance un petit peu à je sais pas à penser à autre chose ou à avoir des peurs et tout qui remontent. Mais euh, tout ça, je sais pas de quoi du coup parce qu'on parle dans en général, c'est un peu flou là, mais ça c'est une carte sur l'accomplissement. Tu vas vraiment accomplir quelque chose mais reste focus, tu vois. Ne pars pas dans tous les sens, reste focus, reste focalisé sur euh, sur ce que tu veux faire et il euh, y a beaucoup de choses positives qui t'attendent à toi aussi. Hein. Il y a marqué beaucoup de créativité, beaucoup de magie. Enfin, je pense en tout cas que t'as trop de peur. Bah, reste, reste concentré, s'il te plaît. Il faut pas que tu, euh, faut pas que tu bifurques à gauche, à droite. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il y a beaucoup de, de choses qui t'attendent, mais je te fais confiance. Reste concentré sur tout ça. Je sais pas quel genre de travail ça va être, mais euh, si t'as un rêve, je, en fait, je sais pas si c'est ça. Oh! Attends, il y en a une autre pour toi. Voilà. Écoute, enlève-moi ces pensées négatives. Genre, vraiment. Enlève-moi ces pensées négatives. Essaie de... Tu sais, de, de, de faire, je sais pas, peut-être un peu de méditation tous les matins. Tu sais, t'essaies de rester un petit peu constante sur ça. Tous les matins, de te donner beaucoup d'amour, de lumière, etc. De rester, hum, tu vois, genre bien centré, bien, bien concentré sur ça. Euh, la peur, ça va venir toujours euh, faire trois pas en arrière sur ce que tu veux faire. C'est pas bon pour toi. Et d'ailleurs, c'est bon pour personne. Allez, prochaine question. Roxane, vais-je trouver un autre travail qui me correspond plus que celui actuel Roxane, je me décale parce qu'il y a tellement d'énergie là sur le live. My God. Allez, pour Roxane. Roxane, concentre-toi bien sur les cartes. Au moins, on les tire bien pour toi. Alors, Roxane. Roxane, euh... T'as prévu de faire un déplacement, Roxane Qu'est-ce que c'est En fait, c'est un peu comme si... Euh, c'est un peu comme si les cartes, elles te disaient que... Il y, y a un truc dans ta vie, alors je sais pas quoi, qui va venir vraiment te... 
transformer, un peu te chambouler, mais positivement. Il hein, n'y a pas y a rien de, de grave du tout. Et que euh, je pense que c'est une période pour toi où tu dois vraiment, euh, comment dire c'est un peu une période pour toi de, de, de vérité. Alors attends, je vais essayer d'exprimer avec des mots français parce que je sais que je suis un peu un peu flou. Euh, c'est un peu comme si c'était une période pour toi où tu où, où tu vas t'accorder plus de temps et qu'il y a un cycle qui se ferme et qui va se réouvrir pour toi. Ah voilà, j'hésite à refaire un stage de doublage voix off à Bruxelles. Je te dis ça pourquoi Parce que je vois le voyage et que je pense. Moi, je veux pas. Écoute, je veux pas t'envoyer dans un chemin euh, alors que tu l'as pas décidé. C'est toi qui vois, d'accord Mais en tout cas, je pense que si tu le fais, ça va t'apporter beaucoup. Voilà, c'est tout ce que j'ai à te dire. Je pense que si ce, si tu fais ce déplacement là pour toi, ça va ça va t'apporter beaucoup. En tout cas, ça. Je sais pas si ça va être une rencontre. Euh, je sais pas si. Euh, je sais pas si c'est euh, si c'est la rencontre ou si c'est un travail qui va être proposé ou si euh... mais en tout cas c'est ce, ce déplacement si jamais tu le fais euh, il va y avoir une une note c'est trop bizarre par exemple là je sens tu vois beaucoup de fraîcheur dans dans mes mains on dirait que euh, c'est comme si <rire> l'énergie allait plus circuler tu vois ce que je veux dire euh, l'énergie va va plus circuler dans dans ton corps dans dans tout ça euh, voilà. C'est tout ce qui sort. On va. Merci Joker. Oui, j'ai été opérée du genou il y a quelques mois. J'ai été en arrêt. D'accord. Ok. Et ben voilà. En tout cas, c'est un moment pour toi où, où tu as, as simplement besoin, tu vois, de, de te retrouver. Et moi, j'insiste sur ce voyage. Écoute, je sais pas. Tu reviendras sur le live et tu me diras. Mais en tout cas, ce petit voyage, il m'a l'air pas mal. Haha. <rire> Alors, ensuite. Prochaine question. Oh, vous devez être là à renvoyer dix fois les questions. <rire> Je suis désolée. Alors, ça dit... Attends, je vais faire ceux à qui je l'ai jamais fait quand même, d'accord Méta virtuelle. Veux-je trouver l'argent pour financer ma start-up 